ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಅಳತೆಗಳು ಉದ್ದ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಕಲತ್ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದದ ಮೂಲಮಾನವನ್ನ ತಿಳಿತೀರಾ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತಿಳಿತೀರಾ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಮೀಟರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಉದ್ದಳತೆಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಉದ್ದಳತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ದೂರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಉದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಳೆದುಕೊಡಲು ಅಂಗಡಿಯವನು ಯಾವ ಸಾಧನ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಾನು ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಇರುವ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸೆಂ ಮೀ ಎಂದು ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಮೀ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂತರ ನೋಡಿ ಹೀಗೆಯೇ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಟ್ ಅಳತೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಮನೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಎರಡು ದಾರ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ದಾರ ಇನ್ನೊಂದು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರ ಎರಡು ದಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಾರದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವೇನು ಇದೇ ರೀತಿ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಮೂರು ದಾರ ತೆಗೆದುಕೋ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವೇನು ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಯುವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯು ಎರಡು ಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮ ಹೌದಲ್ವಾ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಮುನ್ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಮೂರು ಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಇಂಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಇಂಟು ನೂರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎರಡು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂರು ಮೀಟರ್ಗೆ ಮೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮುನ್ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್
ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತೊಂದೇ ಒಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಂಬೈನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊನ್ನೆನ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹತ್ತು ಇಂಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸಾವಿರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂತರ ಐದನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎರಡನೇ ಮೇನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಆರು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಆರು ಮೀಟರ್ಗೆ ಆರು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಹದಿನಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನ 
ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೌದಾ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ ಎ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಮೀಟರ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏಳು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏಳು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ 